വിസ്മയ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്വയം വര സിൽക്സ് കൊച്ചി ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല കൊട്ടാരക്കര ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് രാജകുമാരി ദ കംപ്ലീറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് സെന്റർ ഇനി ഓരോ പെണ്ണും ഒരു രാജകുമാരി നമസ്കാരം വിസ്മയ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൈരളി ജ്വലേഴ്സ് അൺബിലീവബിൾ ചോയ്സസ് വർക്കല കലമ്പലം പേരൂർക്കട പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു ഒരാഴ്ചയായി പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്നു കിളിമാനൂർ സ്വദേശിയായ സിദ്ധാർത്ഥ് ആണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് എം ഡി എം എയുമായി യുവാക്കൾ എക്സൈസിന്റെ പിടിയിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ഇരുചക്ര വാഹനം ഉൾപ്പെടെയാണ് യുവാക്കൾ പിടിയിലായത് കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടയെ കാപ്പ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ചെങ്കീരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനീഷിനെയാണ് കുണ്ടറ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അടിവസ്ത്രമഴിച്ച് പരിശോധിച്ചതായി പരാതി കൊല്ലം ആയൂരിലെ മാർത്തോമ കോളേജിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ എത്തിയ പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പരാതി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു ഒരാഴ്ചയായി പനി ബാധിച്ച് കേശവപുരം ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് വലിയകുന്ന് ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലായിരുന്നു മരണപ്പെട്ട കിളിമാനൂർ സ്വദേശിയായ സിദ്ധാർത്ഥ് കിളിമാനൂരിൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചു കിളിമാനൂർ ചൂട്ടയിൽക്കാവ് വിളാകത്ത് വീട്ടിൽ രതീഷ് ശുഭ ദമ്പതികളുടെ മകൻ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ സിദ്ധാർത്ഥാണ് മരിച്ചത് പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരൻ സിദ്ധാർത്ഥാണ് മരിച്ചത് ഒരാഴ്ചയായി പനി ബാധിച്ച് കേശവപുരം ആശുപത്രിയിലും വലിയകുന്ന് ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലായിരുന്നുവെങ്കിലും പനി മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാലു ദിവസം മുൻപ് തിരുവനന്തപുരം എസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അവിടെ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് പുലർച്ചയോടെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് കിളിമാനൂർ ഗവൺമെന്റ് എച്ച് എസ് ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മരണപ്പെട്ട സിദ്ധാർത്ഥ് വിസ്മയ ന്യൂസ് കിളിമാനൂർ മാരക മയക്കുമരുന്നായ എം ഡി എം എയുമായി യുവാക്കൾ എക്സൈസിന്റെ പിടിയിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ഇരുചക്ര വാഹനം ഉൾപ്പെടെയാണ് കിളിമാനൂർ സ്വദേശികളായ രണ്ട് യുവാക്കൾ പിടിയിലായത് കിളിമാനൂർ എക്സൈസ് സംഘം കിളിമാനൂർ ജംഗ്ഷന് സമീപം ശില്പ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ബൈക്കിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന മാരക മയക്കുമരുന്നായ എം ഡി എം എയുമായി കിളിമാനൂർ സ്വദേശികളായ ഹരികൃഷ്ണൻ സൂരജ് എന്നിവരെയും അവർ എം ഡി എം എ കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ബൈക്കും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേസെടുത്തു കിളിമാനൂർ മേഖലയിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അടക്കമുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന കിളിമാനൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സംഘത്തിലെ കണ്ണികളാണ് അറസ്റ്റിലായ ഹരികൃഷ്ണനും സൂരജും എക്സൈസ് റൈഡിൽ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ മോഹൻ കുമാർ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ ഷൈജു സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ജസീം രതീഷ് ഷെമീർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വിസ്മയാനൂസ് കിളിമാനൂർ കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടയെ കാപ്പ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പേരയം മുളവന സ്വദേശി ചെങ്കീരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനീഷിനെയാണ് കൊല്ലം റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം കുണ്ടറ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട ചെങ്കിരി അനീഷ് കാപ്പ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റിൽ പേരയം മുളവന സ്വദേശി ചെങ്കിരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനീഷിനെയാണ് കാപ്പ നിയമപ്രകാരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാൾ കുണ്ടറ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് ആയുധം കൊണ്ട് മാരകമായ ദേഹോപദ്രവമേൽപ്പിക്കൽ കൊലപാതക ശ്രമം നരഹത്യശ്രമം മോഷണം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയുള്ള കേസുകളാണ് പ്രതിക്കെതിരെയുള്ളത് കൊല്ലം റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്മേലാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ കരുതൽ തടങ്കലിന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് കൊല്ലം റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ ബി രവി ഐ പി എസിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം കുണ്ടറ ഐ എസ് എച്ച് ഒ മഞ്ജുലാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് ഐ ഷാജഹാൻ സി പി ഒമാരായ ദീപക് റിജു ബൈജു എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കുണ്ടറ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനിടയിൽ കാപ്പ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റിലാകുന്ന അഞ്ചാമത്തെ പ്രതിയാണ് അനീഷ് നിഷാദ് കൊള്ളിനിയാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിയാസ് ചെങ്കിരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഷൈജു ആന്റണിദാസ് എന്നിവരാണ് നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ മറ്റു പ്രതികൾ വിസ്മയാനുസ് കൊല്ലം നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അടിവസ്ത്രമഴിച്ച് പരിശോധിച്ചതായി പരാതി കൊല്ലം ആയൂരിലാണ് സംഭവം ആയൂരിലെ മാർത്തോമ കോളേജിൽ പരീക്ഷ എഴുതാനെത്തിയ പെൺകുട്ടികളുടെ അടിവസ്ത്രമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഴിച്ച് പരിശോധിച്ചത് 
കൊല്ലം ആയൂരിൽ നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അടിവസ്ത്രമഴിച്ച് പരിശോധിച്ചതായി പരാതി ആയൂരിലെ മാർത്തോമ കോളേജിൽ പരീക്ഷ എഴുതാനെത്തിയ പെൺകുട്ടികളുടെ അടിവസ്ത്രമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഴിച്ചു പരിശോധിച്ചത് സംഭവത്തിൽ അപമാനിതയായ ഒരു പെൺകുട്ടി കൊട്ടാരക്കര ഡിവൈഎസ്പിക്ക് പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തറിയുന്നത് എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് പരീക്ഷ നടന്ന ആയൂരിലെ കോളേജ് അറിയിച്ചു നീറ്റ് സംഘം നിയോഗിച്ച ഏജൻസിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിശോധിച്ചതെന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചു ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് നടുറോട്ടിൽ അക്രമം നടത്തുകയും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉപദ്രവമേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത യുവാവിനെ ഒടുവിൽ പോലീസ് പിടികൂടി വെട്ടൂർ അരിവാളം സ്വദേശി റിയാസിനെയാണ് വർക്കല പോലീസ് പിടികൂടിയത് ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ട് നടുറോഡിൽ അക്രമം നടത്തുകയും തടയാനെത്തിയ പോലീസിനെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ വെട്ടൂർ അരിവാളം റിയാസ് മൻസിലിൽ റിയാസിനെയാണ് വർക്കല പോലീസ് പിടികൂടിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം വർക്കല താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് സമീപത്തെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന് മുന്നിൽ ഗതാഗത തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്ത നാട്ടുകാരെ റിയാസ് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ വർക്കല എസ് രാഹുൽ പ്രൊബേഷണൽ എസ് ശരത് ജസിൻ എന്നിവരെയും യുവാവ് കയ്യേറ്റം ചെയ്തു തുടർന്ന് വർക്കല സി ഐ സനോജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ പ്രതിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു സ്ഥിരമായി മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ട് ആക്രമണം നടത്തുന്ന സ്വഭാവം ഇയാൾക്കുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു രണ്ടുമാസം മുമ്പ് സമാന സ്വഭാവമുള്ള കേസ് അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു വാഹനങ്ങളിലെ ബാറ്ററി മോഷ്ടിച്ച രണ്ടു പേർ കിളിമാനൂർ പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കറങ്ങി നടന്നാണ് പ്രതികൾ മോഷണം നടത്തിയിരുന്നത് പിടിയിലായ സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേരും വെട്ടൂർ സ്വദേശികളാണ് കിളിമാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കറങ്ങി നടന്ന് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ലോറിയിൽ നിന്നും ബാറ്ററികൾ മോഷണം ചെയ്യുന്ന സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ മോഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒളിവിലായിരുന്ന ഷിനുമോഹൻ ഇക്ബാൽ എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഡോക്ടർ ദിവ്യ വി ഗോപിനാഥ് ഐ പി എസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറ്റിങ്ങൽ ഡിവൈഎസ്പി സുനീഷ് ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കിളിമാനൂർ ഐ എസ് എച്ച്ഒ സനൂജ് എസ് ഐ വിജിത് കെ നായർ എ എസ് ഐ ഷജീം എസ് എസ് സി പി ഒ ബിനു ഷാജി സി പി ഒ മാരായ മഹേഷ് കിരൺ ശ്രീരാജ് എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രതികൾക്കെതിരെ കിളിമാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മൂന്ന് കേസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ മോഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടോ എന്നും പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു വിസ്മയനൂസ് കിളിമാനൂർ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു നെടുമുടി വേണുവിന്റെ നാമധേയത്തിൽ മീഡിയ ഹബ്ബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്ററി ഫെസ്റ്റിവൽ പ്രദർശന ഉദ്ഘാടനത്തിന് തുടക്കമായി ആറ്റിങ്ങൽ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ എസ് കുമാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹാനടൻ നെടുമുടി വേണുവിന്റെ നാമധേയത്തിൽ മീഡിയ ഹബ്ബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്ററി ഫെസ്റ്റിവൽ പ്രദർശന ഉദ്ഘാടനം ആറ്റിങ്ങൽ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ എസ് കുമാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ സാജൻ ചക്കരയുമ നാടക സീരിയൽ താരം അനിൽ ആറ്റിങ്ങൽ ആറ്റിങ്ങൽ സുരേഷ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വി പ്രിയദർശിനി ബൈജു മോഹൻ മീഡിയ ഹബ്ബ് ചെയർമാൻ നിസാർ ആറ്റിങ്ങൽ വൈസ് ചെയർമാൻ എ കെ നൌഷാദ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ും 
ആറ്റിങ്ങൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റേഷന് പുറകുവശത്തുള്ള നാരായണ സ്ക്രീൻ ഹാളിലായി നാളെയും പ്രദർശനം തുടരും ഷോർട്ട് ഫിലിം ഡോക്യുമെന്ററി വിഭാഗങ്ങളിലായി മുപ്പതിൽ പരം പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും ഡിവോഷണൽ മ്യൂസിക്കൽ ആൽബങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിങ്ങും നടക്കും വിസ്മയ ന്യൂസ് ആറ്റിങ്ങൽ കഞ്ചാവ് കൈവശം വെച്ച രണ്ട് യുവാക്കൾ പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായാണ് പുത്തൂർ സ്വദേശികളായ യുവാക്കൾ പിടിയിലായത് കൊല്ലം റൂറൽ ഡാൻസ് ഓഫ് ടീമിന്റെയും പുത്തൂർ പോലീസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി രണ്ടു യുവാക്കൾ കൊല്ലം റൂറൽ ഡാൻസ് ഓഫ് ടീമിന്റെയും പുത്തൂർ പോലീസിന്റെയും സംയുക്ത പരിശോധനയിൽ പിടിയിലായി പുത്തൂർ കാരിക്കൽ ചാലുവിള വീട്ടിൽ വസന്തകുമാറിന്റെ മകൻ അഭയ് വസന്ത് പുത്തൂരിൽ ജിംനേഷ്യൻ ട്രെയിനറായ കരിമ്പൻപുഴ നന്ദനത്തിൽ വിജയൻ പിള്ളയുടെ മകൻ അർജുൻ എന്നിവരാണ് പുത്തൂർ പാങ്ങോട് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്ത് നിന്നും അറസ്റ്റിലായത് കൊല്ലം റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ ബി രവി ഐ പി എസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവർ പിടിയിലായത് കൊല്ലം റൂറൽ ഡാൻസ് ഓഫ് ടീം അംഗങ്ങളായ എസ് ഐ അനിൽകുമാർ എ എസ് ഐ രാധാകൃഷ്ണപിള്ള സി പി ഒ മാരായ അഭിലാഷ് പി എസ് ദിലീപ് എസ് സജുമോൻ വിപിൻ ക്ലീറ്റസ് പുത്തൂർ എസ് ഐ ജയേഷ് കുമാർ എ എസ് ഐ മാരായ രാജീവൻ സുനിൽ കുമാർ മധു എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വിസ്മയനൂസ് കൊല്ലം വാഹനങ്ങൾ തമ്മിലിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടയിൽ പോലീസിന് നേരെ അക്രമം സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ ശൂരനാട് പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രതികൾ ആക്രമിച്ചത് വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നുള്ള തർക്കത്തിനിടയിൽ പോലീസിനെയും നാട്ടുകാരെയും ആക്രമിച്ച പ്രതികളെ ശൂരനാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആലപ്പുഴ അമ്പലപ്പുഴ നീർക്കുന്നം വണ്ടാനമുറിയിൽ കൂവപ്പള്ളിൽ വീട്ടിൽ അജ്മൽ കായംകുളം ചിറക്കടവ് പുളിമൂട്ടിൽ സിയാദ് നിഷാദ് ചിറക്കടവ് മുട്ടേപ്പാലം പുളിമൂട്ടിൽ താജുദ്ദീൻ എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വ്യാഴാഴ്ച ശൂരനാട് തെക്ക് കുഴിയത്ത് മുക്കിലാണ് കാറും ലോറിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയത് താജുദ്ദീന്റെ മകളും മരുമകനും സഞ്ചരിച്ച കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് തുടർന്ന് പ്രതികൾ ഇന്നോവ കാറിലും ഫോർച്യൂണർ കാറിലുമായി സ്ഥലത്തെത്തുകയും അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും വാഹനങ്ങൾ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു ശൂരനാട് ഐ എസ് എച്ച് ഒ ജോസഫ് ലിയോൺ എസ് ഐ കൊച്ചുകോശി ജേക്കബ് എ എസ് ഐ ഹർഷാദ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വിസ്മയനൂസ് കൊല്ലം പൊതുമരാമത്ത് ക്രമക്കേടിൽ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് കരാറുകാരന്റെ അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹ സമരം പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിലാണ് താൻ ആശുപത്രിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക് മുടക്കിയ പണം തിരികെ ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് കരാറുകാരന്റെ പ്രതിഷേധം 
പുനലൂർ താലൂക്കാശുപത്രിക്ക് മുൻപിൽ നാരായൺകുട്ടി എന്ന കരാറുകാരൻ അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹ സമരം തുടങ്ങി പുനലൂർ താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ കുറെ കാലമായി ക്രമവിരുദ്ധമായി നടത്തുകയാണെന്നാണ് കരാറുകാരൻ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ ടെൻഡർ ലഭിക്കുന്ന കരാറുകാരോട് മറ്റു പ്രവൃത്തികൾ കൂടി ചെയ്യാൻ അധികൃതർ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പതിവാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പണം പലപ്പോഴും കരാറുകാർക്ക് ലഭിക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കരാറുകാർക്ക് നൽകിയതായി കാട്ടി എച്ച് എം സി ഫണ്ടിൽ നിന്നും ലക്ഷങ്ങൾ ആശുപത്രി അധികൃതർ അടിച്ചുമാറ്റിയതായും ആരോപണമുണ്ട് ഷാഹിർ ഷായും അന്നത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർമാൻ രാജഗോപാലും നിർബന്ധം പിടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ടെൻഡർ ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നാരായണൻകുട്ടി മുടക്കിയ പണം ആരു നൽകുമെന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം പണം എച്ച് എം സി തരുമെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും മുനിസിപ്പാലിറ്റി പണം തരുമെന്ന് എച്ച് എം സിയും പറയുന്നത് കേട്ട് നാരായണൻകുട്ടി കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും പിന്നിട്ടു ഇതിനിടയിൽ മകളുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു എം എൽ എ അടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളോട് നാരായണൻകുട്ടി തന്റെ സങ്കടം പറഞ്ഞു പതിവ് പല്ലവികൾ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടതല്ലാതെ നാരായണൻകുട്ടിക്ക് പണം കിട്ടിയില്ല ബാങ്കുകളിൽ നിന്നെടുത്ത വായ്പകൾ ഭീമമായ ബാധ്യതകളിലേക്ക് നയിച്ചതോടെ നാരായണൻകുട്ടിക്ക് പരസ്യമായി തന്നെ വഞ്ചിച്ചവർക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കാലയളവിലെ മുൻപ് നഗരസഭയിൽ നിന്നും ഡി ആർ എസ് എൻ സെൻറ്ററിന് വേണ്ടി ഒരു ടെൻഡർ വിളിച്ചായിരുന്നു അത് കരുനാപ്പള്ളിയിലുള്ള ഒരു ഷാജകൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ ടെൻഡർ ഏറ്റെടുത്ത് പണി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ കൃഷി അത് ഭാഗികമായി ചെയ്ത് പണി ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയും ചെയ്ത് അതിന് മുകളിൽ ഒരു നിലയുടെ പാതി ഭാഗം പണിയാനെ കൊണ്ട് ഒരു പതിനാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ടെൻഡർ വിളിക്കുകയും അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് പണികൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൂപ്രണ്ടും ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടും പഴയ രാജോത്സവ കൂടെ വന്ന് പറഞ്ഞ് അത് മൊത്തത്തിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയും അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെച്ചറിൻ്റെ പണിക്ക് പോലും പൈസ തികഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ബാക്കി പണികൾ കംപ്ലീറ്റ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ പണികൾ വരെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിൽ രാജു സാറിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം രണ്ടായിരത്തി പത് പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു ആ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് അതിൻ്റെ പണികളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അത് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ പൈസ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ തരുകയും ബില്ല് എഴുതി തരികയും ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി പൈസ ചോദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം എച്ച് എം സി തരും മുനിസിപ്പാലിറ്റി തരും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ടര കൊല്ലത്തോളമായി രണ്ടര കൊല്ലം കൊണ്ട് അവരെന്നെ ഇട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പോയി കോടതി പോയി ഓർഡർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് കോടതി ഓർഡർ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അത് ഇവരെ കോടതി ഓർഡറിനെ പോലും ഇവർ മാനിക്കുന്നില്ല മാനിക്കാതെ ആ ഇപ്പോഴിരിക്കുന്ന സെക്രട്ടറി അത് ഞാൻ ബ്രേക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു അതും പറഞ്ഞാണ്ട് അങ്ങേര് അതിന് കോടതി തിരിച്ച് അപ്പീലിന് പോയേക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പൈസ കിട്ടണം എൻ്റെ വീട് സ്ഥലം എല്ലാം വിറ്റുപെറുക്കി ആ ബാങ്കിൽ ഓടിയുണ്ടായിരുന്നു അത് തിരിച്ചടക്കി എല്ലാം ചെയ്ത് നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതെല്ലാം ബാക്കി കിടക്കുക ഇനി അവരെല്ലാം വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ വീട് വിറ്റിട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പരവടത്താണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് അത് ഇനി അത് ഇപ്പോൾ ഉടനെ ജപ്തിയാവും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്നെ പൈസ തന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിലെ നാരായണൻകുട്ടിയുടെ സത്യാഗ്രഹ സമരം താൻ ആശുപത്രിയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക് മുടക്കിയ പണം തിരികെ ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം ആത്മഹത്യ മാത്രമേ പോംവഴിയുള്ളൂ എന്ന് നാരായണൻകുട്ടി പറയുന്നു പണം നൽകാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അധികാരികൾ തയ്യാറാവണമെന്നാണ് മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരുടെ ആവശ്യം വിസ്മയനുസ് പുനലൂർ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു കാര്യേറ്റ് പ്രിയദർശിനി എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു കാര്യേറ്റ് പ്രിയദർശിനി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് തൃക്കാക്കര എം എൽ എ ഉമ തോമസ് നിർവഹിച്ചു ഇവിടെ ഏറ്റവും ഉന്നത വിജയം നേടി ഇവിടെ മെഡൽ വാങ്ങാൻ എത്തിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജത്തിമാരെ അനിയന്മാരെ കുട്ടികളെ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാനിന്ന് നിയമസഭാ സ
ഇദ്ദേഹം അനുഭവ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും അത് ഞാൻ കേൾക്കാൻ മാത്രം ഇരിക്കാം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല മെഡിക്കലും മെഡിക്കൽ മെഡിക്കലുമായിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കരസ്ഥമാക്കി ഇതിന് പുറകിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ ഒരു ശ്രമഫലവും കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ വിജയം എന്നുള്ളത് സംശയമുണ്ടാവില്ല സഹകരണ രംഗത്ത് അൻപത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ സഹകാരി എൻ അപ്പുക്കുട്ടൻ നായരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു എ അഹമ്മദ് കബീർ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ എസ് സലിം സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു വിസ്മയനുസ് കാരേറ്റ് അപകട സാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കാൻ യാത്രക്കാർക്ക് ബോധവൽക്കരണം നടത്തി എസ് പി സി വിദ്യാർത്ഥികൾ വെള്ളറട ബി പി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പാറശാല റോഡിൽ ശുഭയാത്ര എന്ന പേരിൽ ട്രാഫിക് ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വാഹനാപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് യാത്രക്കാർക്ക് ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിനും വെള്ളറട വി പി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എസ് പി സി വിദ്യാർത്ഥികൾ വെള്ളറട പാറശാല റോഡിൽ ശുഭയാത്ര ട്രാഫിക് ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു വെള്ളറട പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് എച്ച്ഒ എം ആർ മൃദുൽ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച പരിപാടിയിൽ അഞ്ഞൂറോളം വാഹനങ്ങൾ കുട്ടികൾ പരിശോധിച്ചു ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചു വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് സമ്മാന പൊതികൾ നൽകുകയും നിയമം പാലിക്കാതെ വരുന്ന യാത്രക്കാരെ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കുകയും ചെയ്തു ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാതെ വന്ന അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ യാത്രക്കാർക്ക് വെള്ളറട എസ് കെ എൽ ഇ കോൺസെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് ഷോറൂം നൽകിയ ഹെൽമെറ്റും കുട്ടികൾ കൈമാറി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ നാല് വാഹന അപകട മരണവും നിരവധി അപകടങ്ങളും വെള്ളറട പാറശാല റോഡിൽ സംഭവിച്ചതിൽ നിന്നുമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത്തരമൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കുട്ടികൾ നടത്തിയ ട്രാഫിക് ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ യാത്രക്കാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും വേറിട്ട അനുഭവമായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി വെള്ളറട പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് ഐ ആന്റണി ജോസഫ് നെറ്റോ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ പ്രദീപ് ദീപു എസ് കുമാർ പ്രജീഷ് സനലസ് കുമാർ നിത്യ സ്കൂൾ അധ്യാപകരായ അനിൽകുമാർ ചിത്രൻ സുജിത് അഞ്ജു എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാമ്പയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർ പരിപാടികളും വിദ്യാർത്ഥികൾ പദ്ധതിയിട്ടു വരുന്നു വിസ്മയനൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഒരിടവേള കൂടി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വാണിക വൈശ്യ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ സമ്മേളനവും രാമായണ മാസാചരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു ആറ്റിങ്ങൽ കച്ചേരി നടയിലെ എൻ എസ് എസ് കരയോഗം ഹാളിൽ നടന്ന സമ്മേളനം എം പി അടൂർ പ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയും പുനരധിവാസ പദ്ധതികളൊന്നും സർക്കാർ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ തൊഴിൽ വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടായത് മൂലം ഗുരുതരമായ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുകയാണ് വാണിക വൈശ്യ സമൂഹം വാണിക വൈശ്യ സഹോദരങ്ങളെ സ്വാശ്രയത്വ ബോധമുള്ളവരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഭാരതീയ വാണിക വൈശ്യ സംഘത്തിന് രൂപം നൽകിയത് സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ സമ്മേളനവും രാമായണ മാസ ആചരണവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ആറ്റിങ്ങൽ കച്ചേരി നടയിലുള്ള എൻ എസ് എസ് കരയോഗം ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം ബി അഡ്വക്കേറ്റ് അടൂർ പ്രകാശ് നിർവഹിച്ചു രാമായണ മാസാചരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം രാഹുലീശ്വർ നിർവഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് സോമസുന്ദരം അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് അശോകൻ ശക്തികുളങ്ങര പി വിശ്വമോഹൻ ആറ്റുകാൽ സുരേന്ദ്രൻ രാജൻ ബാബു തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു വിസ്മയാനുസ് ആറ്റിങ്ങൽ റോഡ് മെയിന്റനൻസ് വർക്കിംഗ് ഭാഗമായി സ്ഥല ഉടമ അറിയാതെ വസ്തുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മതിൽ പൊളിച്ചു മാറ്റിയതായി പരാതി നടയറ വർക്കല കണ്ണമ്പ റോഡിന് വശത്തായുള്ള വസ്തുവിന്റെ ഉടമയാണ് പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വർക്കല പാരിപ്പള്ളി റോഡിന്റെ മെയിന്റനൻസ് വർക്കാണ് നടന്നു വരുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി പരാതികളും ഉയരുന്നുണ്ട് വസ്തു ഉടമ അറിയാതെ ഭൂമി കയ്യേറ്റവും മതില് പൊളിക്കലുമൊക്കെ നടന്നു വരുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം ഒരാൾ വന്ന് കല്ലിട്ടിട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ് ഇതേണക്ക് റോഡിന്റെ പണിക്കായിട്ട് കല്ലിട്ടതാണ് ഇതിന്റെ നോട്ടീസ് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതുവരെ ആരും ഒന്ന് വന്ന് അറിയിപ്പിക്കുകയും എടുക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം ഒരാൾ ഒന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ട് പോയി ഇതിന്റെ വീട്ടിലെ ഫ്രണ്ട് മൊത്തത്തിൽ പോകുന്ന രൂപത്തിലാണ് അവർ കല്ലിട്ടേക്കുന്നത് കല്ലിട്ടിട്ട് പോകുന്ന ഒമ്പത് മാസമാവും ആ ഒമ്പത് മാസം രണ്ട് മൂന്ന് ആ ഒമ്പത് മാസത്തോളം ആവും നടയറ വർക്കല കണ്ണമ്പ റോഡിന് വശത്തായി വസ്തുടമ നിർമ്മിച്ച മതിൽ നോട്ടീസ് നൽകാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജെ
അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഈ മതിൽ കെട്ടിയത് ഈ മതിൽ കെട്ടി ഇപ്പം അതിന് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മൂന്ന് മീറ്ററിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കൊണ്ട് കല്ലിട്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഓടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മതിൽ കെട്ടിയ ശേഷം അവർ കെട്ടിത്തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓഫ് അത് കെട്ടിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഈ മുറ്റമൊക്കെ കിടക്കുന്ന കൊച്ചു മക്കളുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്തായിരുന്നാലും ഇത് വല്ലാത്തൊരു ആന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ സാധു ജനങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുക്കളയിലാണ് സർവേ കല്ലിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ആരോപണം ഉയരുന്നു പ്രമാണവും കരമടച്ച രസീതുമൊക്കെ ഉള്ള വസ്തുക്കളിലാണ് ഈ നടപടി അതുപോലെ വണ്ടിപ്പുര മുതൽ പാളയം കുന്നുവരെയുള്ള ഓട നിർമ്മാണത്തിലും അപാകത ഉള്ളതായി പരാതിയുണ്ട് സ്ഥലം കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി ബി ആർ എം ഷെവിയർ സന്ദർശിക്കുകയും അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വർക്കല തഹസിൽദാരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അവിഹിതമായ നീക്കങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതിയാണ് ജനങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് വർക്കല മുതൽ പാരിപ്പള്ളി വരെ വികസനം നടത്തുന്നതിന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരുമെതിരല്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പതിവ് വസ്തു വസ്തുവിൻ്റെ കരന്തീരുവയുണ്ട് വസ്തുവിന് പ്രമാണമുണ്ട് സ്കെച്ചും പ്ലാനുമുണ്ട് അതിലേക്ക് കടത്തി അഞ്ചും ആറും മീറ്റർ കടത്തി കല്ലിട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം പറയാനുള്ളൂ ഈ കടത്തി കല്ലിടുമ്പോൾ ഒരു നിയമപ്രകാരമായ നോട്ടീസ് കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തു ഉടമകളിൽ നിന്നൊരു കൺസെൻറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതല്ലേ അവരെ വിളിച്ചു കേട്ട് അവരുടെ തർക്കം കേൾക്കേണ്ടതല്ലേ തർക്കം കേട്ടിട്ട് അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ തഹസിൽദാരെ വിളിച്ചപ്പോൾ പ്രൊസീഡിങ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീഡിങ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ മതിലുകൾ ആര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടിച്ചു ഏത് ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇടിച്ചു അപ്പോൾ സാധുക്കളും പാവപ്പെട്ടവരും ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളില്ലാത്തവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടങ്ങളിലെല്ലാം വന്ന് ഒരു നോട്ടീസും ഇല്ലാതെ വിത്തൌട്ട് പ്രയർ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നേർക്ക് കയറി കല്ലിടുക ഇടിക്കുക അത് നടക്കില്ല ഇനി ബസ് വേ പണിയാനാണെങ്കിൽ അനധി അധികൃതമായിട്ടും കൂടുതലായി വസ്തു ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ കൺസേൺ പാർട്ടിയുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തിട്ട് ഏറ്റെടുക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ കേരളത്തിൽ വികസനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വികസനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അലൈൻമെൻറ്റുകൾ മാറ്റിമറിക്കുന്നു പല ഉന്നതന്മാരും പല മുൻ കൗൺസിലർമാർ മുൻ ഭാരവാഹികൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ സ്ഥലവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജംഗ്ഷനുകളിലും വരുമ്പോൾ അവിടെ കുപ്പിക്കഴുത്ത് പോലെ വളയുന്നു ചെറുതാവുന്നു ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് നടയറ ജംഗ്ഷൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പലതും മനസ്സിലാവും എന്നാൽ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളില്ലാത്തവർ പാവപ്പെട്ടവർ സാധാരണക്കാർ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വസ്തുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കയറ്റി കല്ലിട്ട് പോകുന്നു അത് നടക്കില്ല എന്ത് വില കൊടുത്തും ചേർക്കും ഒറ്റ കാര്യം പറയുന്നില്ല വികസനത്തിൻ്റെ പേരിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ അലൈൻമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരുടേതും ഒരുപോലെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരുടെയും പാവപ്പെട്ടവരുടെയും വസ്തു അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി ബോധ്യപ്പെടുത്തി കരന്തിരുവുള്ള വസ്തുവാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്ത് ജനപ്രതിനിധികളെയും ജനനേതാക്കന്മാരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി അല്ലാതെ നടത്തുന്ന ഏത് വികസന പ്രവർത്തനയും ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ ഈ വർക്കരയുടെ മണ്ണിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ചേർത്ത് തോൽപ്പിക്കും വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാരവാഹികൾ ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് സെയ്ദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം നടത്തും റോഡിന്റെ അലൈൻമെന്റിൽ മാറ്റം വരുത്തി താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അനധികൃതമായി സഹായം ചെയ്യുന്നതായും പരാതിയുണ്ട് ബി ആർ ഒമിനൊപ്പം വർക്കല നഗരസഭ മുൻ കൌൺസിലർ വൈ ഷാജി മുൻ ചെമ്മരുതി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഇക്ബാൽ ഐ വൈ സി നടയറ ഭാരവാഹികളായ മനാഫ് മനോജ് സാദിഖ് നന്ദു എന്നിവരും സന്നിഹിതരായി നമ്മുടെ നാടിന്റെ വികസനത്തിന് ആരും എതിരല്ല വർക്കല മുതൽ പാരിപ്പള്ളി വരെ ഉള്ള റോഡ് വികസനമാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ അവർ അറിയാവുന്ന എഞ്ചിനീയറോ ആർക്കിടെക്റ്റോ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വിഡ്ഢിത്തരമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആ വില്ലിക്കടവ് ഏരിയയിലൊക്കെ ഓട കൊണ്ട് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റോഡിൻ്റെ സാധാരണ നമ്മൾ പണിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡിൻ്റെ ഓരം ചേർന്ന് അറ്റത്ത് ഏറ്റവും അറ്റത്താണ് ഓട പണിയുന്നത് ഇത് റോഡിൻ്റെയും പിന്നെ അതിർ എതിർ പെരേടത്തിൻ്റെയും മദ്യത്തായിട്ടാണ് മദ്യത്തൂട്ടാണ് ഓട പോകുന്നത് ഭാവിയിൽ ആ ഓടയ്ക്കിപ്പുറമുള്ള പെരേടം കയ്യേറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പുന്നമൂട് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കല മുതൽ പാരിപ്പള്ളി വരെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നീതിപൂർവ്വം എടുക്കണം ഒരേ വീതിയിൽ എടുക്കണം ഒരു പ്രദേശത്ത് കണ്ണമ
മൊബൈൽ വിപണന രംഗത്ത് തരംഗമാകാൻ കണക്റ്റഡ് ലൈഫ് മൊബൈൽ ആൻഡ് സ്റ്റോഴ്സ് പാലച്ചിറയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് കണക്റ്റഡ് ലൈഫ് മൊബൈൽ ആൻഡ് സ്റ്റോറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വർക്കലയുടെ പ്രിയങ്കരനായ എം എൽ എ അഡ്വക്കേറ്റ് വി ജോയി നിർവഹിച്ചു വർക്കല ഡി വൈ എസ് പി നിയാസ് ചെറുനീർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തൻസിൽ പി ഡി പി സംസ്ഥാന വൈസ് ചെയർമാൻ വർക്കലരാജ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം റസീന തുടങ്ങിയവരുടെ മഹനീയ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം ആദിവാസി മേഖലയ്ക്ക് കൈത്താങ്ങായി പത്തനംതിട്ട വാഴമുട്ടം ഈസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്നേഹപ്പച്ച ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു ആര്യങ്കാവിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു കൊല്ലം ആര്യങ്കാവ് മേഖലയിലെ ആദിവാസി ഗിരിജൻ കോളനിയിൽ പത്തനംതിട്ട വാഴമുട്ടം ഈസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്നേഹപ്പച്ച ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിതരണവും കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത മാർക്ക് വാങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ യോഗം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ഈ കോവിഡിന്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ആര്യൻകാവ് ഗിരിജൻ കോളനിയുടെ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചാം തീയതി ബഹുമാന്യനായ പുല്ലൂർ എം എൽ എയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അംബേദ്കർ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തനം ആര്യങ്കാവ് ഗിരിജൻ കോളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അമ്മമാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ സഹോദരിമാർക്കും സഹോദരന്മാർക്കും വേണ്ടി ഈ പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് നമ്മൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ സ്നേഹപ്പച്ച ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ വിഷമതകളെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ നമ്മുടെ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അവർ പത്തനംതിട്ട പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അച്ചങ്കോവിൽ വിവിധ മേഖലകൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റാണ് ആര്യങ്കാവ് കൃഷിഭവൻ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ആര്യങ്കാവ് ക്ഷേത്രം വാർഡിലുള്ള കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയുമാണ് അനുമോദിച്ചത് പട്ടികവർഗ കോളനിയിൽ നാൽപ്പത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ നൽകി യോഗത്തിൽ എ ഡി എസ് സെക്രട്ടറിയും മുൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കൂടിയായ ഉഷാമണി സ്വാഗതമർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ വിഷ്ണു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ലേഖ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും മുൻ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകനും പൊതുപ്രവർത്തകനുമായ രാജേന്ദ്രൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തു സ്നേഹപ്പച്ച ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹിയായ പന്തളം ഹക്കീം വാഴക്കാലയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച സ്നേഹപ്പച്ച ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് പ്രവർത്തകയായ രേഖ ജാസ്മിൻ ഹരീഷ് ശ്രീകാന്ത് റഹീല ബാബു എന്നിവർ ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകി ഈ പ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വിദ്യാർത്ഥിയായ അക്ഷര മോഹൻ നന്ദി അർപ്പിച്ചു വിവിധ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചിത്ര പ്രദർശനം നടത്തി കുമ്മങ്കോട് ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രദർശനത്തിൽ കല്ലറ കുമ്മിൽ കടയ്ക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു കുമ്മിൽ മങ്കാട് ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ കുട്ടികളുടെ ചിത്ര പ്രദർശനം നടന്നു
സ്കൂളിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കല്ലറ കുമ്മിൽ കടയ്ക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ശലഭങ്ങളെ തേടി എന്ന പേരിൽ നടന്ന ചിത്രപ്രദർശനം കുമ്മിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ മാധു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാന്യതയാണ് ഉള്ളത് പഠിത്തനൊപ്പം ഈ പറയുന്ന കഴിവുകളും നല്ല പിടിവോടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലെത്തുവാൻ പഠിത്തത്തിനൊപ്പം കഴിയും എന്നുള്ള സാഹചര്യവും അത് പോകാവുന്നിടത്തോളം ഉയരത്തിൽ പോകട്ടെ എന്ന് ആശിക്കാം ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കുരുന്നുകൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന എക്സിബിഷനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് വരും തലമുറയ്ക്ക് ദുരന്തം വിതയ്ക്കുന്ന ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ലഹരിക്കെതിരെ വരയരങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു എന്റെ പേര് ആഷിഖ് ഞാൻ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ഡിഗ്രി ആനിമേഷൻ ആൻഡ് ബി എഫ് എക്സ് നോക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എൻ്റെ വർക്കുകളാണ് അത് ചാർ പെൻസിൽ ഷെയ്ഡിങ് ആണ് നോർമൽ ഗ്രാഫിക് പെൻസിലിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് ആണ് ഇത് പെൻസിൽ കളർ സ്ക്രീനാ പാസ് ഈ പോർട്ടൈറ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇത് പെൻസിൽ കളറാണ് ഇതും അക്രിലിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെൻസിൽ കളറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോർട്രേറ്റ് ആണ് ജയസൂര്യയുടെയും സൂഫി സുജാത എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിമിൻ്റെ പോസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചെയ്ത വർക്കാണ് പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് വിനായകൻ ചാർക്കോള് ഇത് പേപ്പർ വൈറ്റിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തെ വർക്കാണ് ഇത് ചാർക്കോൾ പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന് പറയാം ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പെൻസിൽ കളറിംഗ് ആണ് ഇത് റെഫറൻസ് പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി ഞാൻ കണ്ടതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ ഒന്ന് ഞാൻ അവരെ റെഫറൻസ് പിക്ക് നോക്കി വരച്ച് എടുത്ത് ചെയ്ത വർക്കാണ് ഇത് മൂന്ന് മാസത്തോളം ആയി എടുക്കാം വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ മൂന്ന് മാസത്തോളം ആയി പെൻസിൽ കളറിംഗ് ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ആയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് വർക്കാണ് ഒരു ഐ റിയലിസ്റ്റിക് ആക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പർ റിയലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ റിയലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാം കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ടോവിനോ ചെയ്തതാണ് ഇത് പെൻസിൽ കളറിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ പെൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കുമ്മിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രജിതകുമാരി സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് നസിയാനത്ത് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഇല്ലിയാസ് റാവുത്തർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ശലഭങ്ങളെ തേടി എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം അത് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുറെ കുട്ടികളെ അറിയപ്പെടാത്ത കുറെ ചിത്രകാരന്മാരും ചിത്രകാരികളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ കണ്ട കുറേ കുട്ടികൾ നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ കുട്ടികൾ അവരെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളുമൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചൊരു പരിപാടിയാണ് ഈ ശലഭങ്ങളെ തിരിയുന്ന ഈ ഒരു പ്രദർശന ചിത്ര പ്രദർശനം അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വലിയ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുക അതിലൂടെ അവർ വീണ്ടും വളരാൻ ഒരു നല്ലൊരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക കുറേ കലാബോധമുള്ള കുറേ കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുക അവർ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വിസ്മയനുസ് കടയ്ക്കൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എസ് ഡി പി ഐ മണക്കാട് വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്നേഹാദരവ് നൽകി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അൻവർ പഴവിള പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഈ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു പാങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ മണക്കോട് വാർഡിൽ നിന്നും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് എസ് ഡി പി ഐ മണക്കോട് വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്നേഹാദരവ് നൽകി അനുമോദിച്ചത് പാങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് വനിതാ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അൻവർ പഴവിള നിർവഹിച്ചു ഈ കോവിഡിന്റെ മഹാമാരിയുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ
നേരിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിലൂടെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഈ വിജയം നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അതുപോലെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്രേസ് മാർക്ക് കൊടുത്ത് എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം മാർക്കുകൾ കൂടുതൽ കിട്ടി നല്ല വിജയ ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഈ വർഷം നമുക്ക് അത്രത്തോളം വളരെ വിജയ ശതമാനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൂടുതൽ എ പ്ലസുകളൊന്നും കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു അവരവരുടെ കഴിവുകൾ അവരുടെ യോഗ്യതകളും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഏവരും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് ഡി പി ഐ വാർഡ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഹലീം മണക്കോടിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മെമ്പർ ഫാത്തിമ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു ഇനിയാണ് യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി പക്വതയുള്ള സമൂഹത്തിനെ നോക്കി കാണുന്ന സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ത്യാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഇവിടെ അരികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഉണ്ടാനും ഉടുക്കാനുമില്ലാത്ത മേൽക്കൂരയില്ലാത്ത വേദന കണ്ട് പിടയുമ്പോൾ ഒരു പാർസെറ്റാമോൾ വാങ്ങി കഴിച്ച് വേദന അടക്കാൻ പോലും നിർവാഹമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രായപൂർത്തി കഴിഞ്ഞാലും വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത നിരവധി മനുഷ്യരുടെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ അനീതിയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിന് പ്രത്യേകമായി ഈ സംഘാടകർക്ക് അനുമോദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ചെറുപ്പം വലിപ്പമില്ലാതെ അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും തുല്യത നീതി ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടാണ് വിജയിച്ചവർക്ക് മുഴുവൻ പേർക്കും അവർക്ക് ഒരു മൊമൻറ്റോ നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ മൊമൻറ്റോയ്ക്ക് ചിലപ്പം വലിപ്പം കുറേ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ആ ഉന്നതമായ ആ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വലിയ വിലയുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ചക്കമല ഷാനവാസ് ഷാജഹാൻ പാങ്ങോട് നൌഷാദ് പാങ്ങോട് നിസ ടീച്ചർ പുലിപ്പാറ എ എം അൻസാരി രേഷ്ണ ടീച്ചർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു ഒരാഴ്ചയായി പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്നു കിളിമാനൂർ സ്വദേശിയായ സിദ്ധാർത്ഥ് ആണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് എം ഡി എം എയുമായി യുവാക്കൾ എക്സൈസിന്റെ പിടിയിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ഇരുചക്ര വാഹനം ഉൾപ്പെടെയാണ് യുവാക്കൾ പിടിയിലായത് കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടയെ കാപ്പ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ചെങ്കീരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനീഷിനെയാണ് കുണ്ടറ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് 
നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അടിവസ്ത്രമഴിച്ച് പരിശോധിച്ചതായി പരാതി കൊല്ലം ആയൂരിലെ മാർത്തോമ കോളേജിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ എത്തിയ പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പരാതി ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം